Hello, welcome back to Mechanical Engineering Kerala PSC. Nammal inna cheyam bo na the module. That is material science, MMSC no na material science no na. One topic in the previous year question me pasa na. Idu na the main at diploma level, AMVI ki workshop instructor no. Orla na main at veer na the. Pinnay poli lecture no akka. Ella the no. Okay degree level and diploma level parishe orla ella. Ube ke orna korche question orla kariyon orla material science orla na patta na. Vocês <laughs> अब आइए ना तो ये तो आकृति डॉलर आंसर होना है ना हमारा सेवन है ना फाइव आंसर है सेवन अगर ये डाई रंग किलोग्राम है ना एक मीटर क्यूब लोड है किलोग्राम पर मीटर डेंसिटी ना सिंगल ना अनु फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इस बी नेक्स्ट क्वेश्चन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर है � Healthy <laughs> Indonesia Kooperantinnum which of the following metal has the highest specific gravity? Okay, highest specific gravity or la metal is another Which of the metal have the highest specific gravity? Namalo already Namalo Paranjano, Namalo 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 Paricha Sametha Namalo Paranjano, Eto highest specific gravity or la lead in an ala lead. Yet an atom would specific gravity or la Namalo already Namalo Paranjano. Upon answer on the lead down answer or second and इधर नंदो संभव चु पढ़े सकने हैं। ओके सही है सही है। अब आने आंसर है लेट डाउन है आंसर इस बी। आंसर इस बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉपर। ओके स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉपर। कॉपर नम 2.7 एंड 2.3 इधर ले बैठे लगा तो कहेंगे कोरोना। पावडर नंबर वाला पौधों तो नहीं लगा कारण � Name the alloy from the following combination. Aluminium plus copper plus nickel plus magnesium. Aluminium is not known as well. 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 Why is aluminium is not known as well? Aluminium, copper, nickel, magnesium. Why is aluminium not known as well? Indonesia 
വിത്ത് സ്റ്റീൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാഗ്നറ്റീസ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കൊബാൾട്ടിനാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ കൊബാൾട്ട് സ്റ്റീലാണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് അലൂമിനിയം അറുന്നൂറ്റി അറുപത് നോ ഡൗട്ട് അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഓർക്കത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് ആയിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ആയിരുന്നെങ്കിൽ കോപ്പർ ആയിരുന്നു നോട്ട് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് അലൂമിനിയം സ്റ്റിപ്പ് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലാത്തത് റസ്റ്റ് പ്രൂഫാണ് ശരിയാണ് ഫൈൻ ഫിനിഷ് ഉണ്ട് ഡയമെൻഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഹൈലി ബ്രിട്ടൽ അല്ല ആൻസർ അപ്പോൾ ഡി ആണ് ആൻസർ ഈസ് ഡി മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് നിക്കൽ നിക്കൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ല നിക്കൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലല്ലേ നിക്കലിൻ്റെ എത്ര വരും ഇത് കോപ്പറിൻ്റെ ആണെന്നറിയാം അത് കളഞ്ഞു കോപ്പറിനെക്കാട്ടി നിക്കലിന് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ കൂടുതലല്ല അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ഡി ആണ് ഇത് രണ്ടുമല്ല നിക്കൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നിക്രോം അല്ലേ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നിക്കൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിക്കലിൻ്റെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അടുത്തുണ്ടെന്നുള്ള ഓർത്ത് ചെയ്യാം ബെൽമെറ്റൽ ബെൽമെറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പം കോപ്പറും ഗൺമെറ്റൽ കോപ്പറിൻ്റെ ടിന്നുമായിരുന്നു അല്ലേ ബെൽമെറ്റൽ അപ്പോൾ കോപ്പറും ടിന്നും തന്നെയാണ് ബെല്ലും ഓക്കെ ഓർത്തണം ബെൽമെറ്റലും കോപ്പറും ടിന്നും സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കോപ്പറും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടിന്നുമാണ് എന്ത് ബെൽമെറ്റൽ ഓക്കെ കോപ്പർ പ്ലസ് ടിന്നാണ് ബെൽമെറ്റൽ കുട്ടിയുടെ മണി എന്നങ്ങ് ഓർത്താൽ മതി കുട്ടിയുടെ മണി ഓക്കെ ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ ഇൻ ഗ്രേ ആൺ ഗ്രേ ആണെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രേ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആണ് ഗ്രേ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഗ്രേ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് വൺ ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല ഫോർ ഇത്രയും വരത്തില്ല ഇത്രയും വരത്തില്ല അപ്പോൾ ആൻസർ സി ആണ് ഷോക്ക് റെസിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റീൽ ഷോക്ക് റെസിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റീൽ വെയർ റെസിസ്റ്റൻസായിട്ട് ബന്ധമില്ല ഹാർഡ്നെസ്സുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല ടെൻസിലായിട്ട് ബന്ധമില്ല ടഫ്നെസ്സുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ടഫാണ് ഷോക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻ യൂട്ടക്റ്റോയിഡ് സ്റ്റീൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് യൂട്ടക്റ്റോയിഡ് ഓയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജിലുള്ള അല്ലേ യൂട്ടക്റ്റോയിഡ് അവിടെ എന്താണ് ഏറ്റവും എല്ലാം ഫുൾ പെയർലൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഫുൾ പെയർലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഓളി പെയർലൈറ്റ് ആണ് ആൻസർ ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ ഇൻ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് വേരിയസ് ഫ്രം കാർബൺ ഇൻ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻസർ ഇസ് ഡി സ്മെൽറ്റിംഗ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സ്മെൽറ്റിംഗ് അയണിനെ ഒരുക്കുന്നത് അല്ലേ ഓറിൽ നിന്ന് ഒരുക്കുന്നതാണ് സ്മെൽറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റിമൂവിങ് ദി ഇമ്പ്യൂട്ടീസ് ലൈക്ക് ക്രയം എന്ത് അയൺ ഓർ ബൈ വാഷിംഗ് അല്ല എക്സ്പെല്ലിംഗ് ദ മോയിസ്ചർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അയൺ ഓർ ബൈ ഹീറ്റിംഗ് അല്ല റിഡ്യൂസിംഗ് ദ ഓർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്മെൽറ്റിംഗ് ആൻസർ ഇസ് സി ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ഹൈപ്പോ യൂട്ടക്റ്റോഡ് സ്റ്റീൽ എബോ ഫോർ എ ത്രീ എ ത്രീ ലൈൻ ബൈ എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി എ ത്രീ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആണ് എ ത്രീ ലൈൻ ബൈ എ ടെമ്പറേച്ചർ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ഫോർ സം ടൈം ആൻഡ് ദെൻ കൂളിംഗ് സ്ലോലി ഇൻ ഫർണസ് സ്ലോലി ഇൻ ഫർണസ് അപ്പോൾ എ ത്രീ നമുക്ക് ബന്ധമില്ല സ്ലോലി ഇൻ ഫർണസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫുൾ അനീലിംഗ് ആണ് ആൻസർ ഇസ് ബി അലോയ് സ്റ്റീൽ ആർ ജനറലി കൊഞ്ചഡിൻ അലോയ് സ്റ്റീൽസ് ആർ ജനറലി കൊഞ്ചഡ് ഇൻ വാട്ടർ അയ്യോ അല്ല സോറി അലോയ് സ്റ്റീൽ തന്നെ അല്ല പ്യുവർ സ്റ്റീൽസിനെ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ സ്റ്റീലിനെയാണ് അലോയ് സ്റ്റീലിനെ നമ്മളെപ്പോഴും ഓയിലാണ് കൊഞ്ചിന്ന് ഓയിൽ കൊഞ്ചിങ് ആണ് സോറി ആൻസർ ഇസ് ബി ഓയിൽ കൊഞ്ചിങ് കേട്ടോ അലോയ് സ്റ്റീൽസ് ഓയിൽ കൊഞ്ചിങ് ആണേ ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എം എസ് എം എസിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അറിയാമല്ലോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് എം എസിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ടു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വരത്തില്ല ആൻസർ ഇസ് ബി മേജർ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഓഫ് സ്റ്റെല്ലൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് അല്ല സ്റ്റെല്ലൈറ്റ് ആണ് സ്റ്റെല്ലൈറ്റ് സ്റ്റെല്ലൈറ്റിന് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊബാൾട്ട് ക്രോമിയൻ ടങ്ഷൻ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം അതെ കൊബാൾട്ട് ക്രോമിയൻ ടങ്ഷൻ ആണ് സ്റ്റെല്ലൈറ്റ് കൊബാൾട്ട് ക്രോമിയൻ ടങ്ഷൻ കൊക്രോട്ടോ കൊക്രോട്ടു സ്റ്റ
ഹോസ്റ്റ് നമ്പർ ഇങ്ങനെ അതിൽ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബെയ്നൈറ്റല്ല മാർട്ടൻ സൈറ്റ് അല്ല എന്തായാലും കാർബോഡൈസ്ഡ് ഐ സി ആയിരിക്കും അല്ല എ ആണ് ബെയ്നൈറ്റ് കേട്ടോ അപ്പം ഹോസ്റ്റ് നമ്പർ ഇങ്ങനെ അതിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബെയ്നൈറ്റ് ആണ് പഠിച്ചു നോക്കുക ഹോസ്റ്റ് നമ്പറിങ് ബെയ്നൈറ്റ് എ ബി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു ഹോസ്റ്റ് നമ്പറിങ് ബെയ്നൈറ്റ് എ ബി ഓക്കെ മാർട്ടൻ സൈറ്റ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ക്വെഞ്ചിങ്ങിലാണ് അല്ലേ ക്വെഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാർഡറിങ് പ്രോസസ്സിലാണ് മാർട്ടൻ സൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാർബറൈസ് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് നോട്ട് എ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് പെർക്കറൈസിങ് അങ്ങനെ ഒരു ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ആൻസർ സൈനൈഡിങ് അല്ല മാർട്ടംബറിങ് അല്ല നൈട്രൈഡിങ് അല്ല ആൻസർ ഈസ് എ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ അബ്രാസീവ് നാച്ചുറൽ അബ്രാസീവ് ഡയമണ്ട് നാച്ചുറൽ ആണ് അബ്രാസീവ് ആണ് സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് നാച്ചുറൽ അല്ല ഓറോൺ കാർബൈഡ് നാച്ചുറൽ അല്ല അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് നാച്ചുറൽ അല്ല ആൻസർ ഈസ് എ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് ആർ കറക്റ്റ് അബൌട്ട് അലോയിങ് എലമെൻസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ അലോയിങ് എലമെൻസ് ക്രോമിയം വെൻ അഡോ ടു സ്റ്റീൽ ഇംപ്രൂവ് ദ കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ശരിയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ട്രൂ ആണ് അല്ലേ കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ശരിയാണ് അഡീഷണൽ ഓഫ് സിലിക്കൺ ഇംപ്രൂവ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്സിഡൈസേഷൻ ശരിയാണ് അത് സിലിക്കൺ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ എന്താ നമ്മുടെ ഉരുക്കി നമ്മൾ ഒഴിക്കുമല്ലോ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈ കാസ്റ്റിങ്ങിനകത്ത് കാസ്റ്റിങ്ങിനകത്ത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എയർ ബബിൾസ് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിലിക്കൺ പനേഡിയം ഇംപ്രൂവ്സ് ടഫ്നെസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ശരിയാണ് ടഫ്നെസ് കൂടും പനേഡിയം അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ഓൾ ഓഫ് ദേബോ ആണ് ആൻസർ ഈസ് ബി ഓൾ ഓഫ് ദേബോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് ആർ കറക്റ്റ് അബൌട്ട് ദ ഫോളോയിങ് അലോയിസ് ബ്രാസ് ഈസ് എൻ അലോയ് ഓഫ് കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ് കൂസി ബ്രാ ശരിയാണ് ബ്രോൺസ് ഈസ് അലോയ് ഓഫ് കോപ്പർ ആൻറ്റിമണി ആൻഡ് ടിൻ അല്ല കോപ്പർ ടിൻ ആൻഡ് ആൻറ്റിമണിയാ കോപ്പർ ടിൻ ആൻഡ് ആൻറ്റിമണി ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ശരിയാണ് ബാബിറ്റ് ഈസ് എൻ അലോയ് ഓഫ് ലെഡ് ടിൻ കോപ്പർ ആൻഡ് ആൻറ്റിമണി ആണല്ലോ കൂസി അല്ല കുട്ടി അല്ലേ കുട്ടി ആൻറ്റി ലീഡ് ചെയ്യും കുട്ടി ആൻറ്റി ലീഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ലെഡ് ടിന്ന് കോപ്പർ ആൻറ്റിമണി ശരിയാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് അപ്പോൾ വൺ ആൻഡ് ത്രീ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നമുക്ക് വൺ ആൻഡ് ത്രീ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എ അതെ ആൻസർ ചെയ്യാണ് ശരി വാട്ട് ഈസ് ദ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് അലൂമിനിയം അലൂമിനിയം അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മെറ്റൽ ടു വിസ് ആൻഡ് ഷോക്ക് ഷോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടഫ്നെസ് ഷോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് ഓർത്തോ ഷോക്ക് അവൻ എത്ര ഷോക്ക് കൊടുത്താലും അവനൊരു അവൻ ടഫ് ആണ് അവൻ ടഫ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ദ സ്ലിപ്പ് ഗേജസ് അതെ റിങ്ങിങ് ഓഫ് ഗേജ് റിങ്ങിങ് എ സൈൻ ബാർ ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ എക്സ്റ്റേണൽ ടേപ്പർ ശരിയാണ് ഇൻറ്റേണൽ ടേപ്പർ പറ്റത്തില്ല സർഫസ് റബ്നസ് പറ്റത്തില്ല ഗിയർ എ ആണ് ദ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ് യൂസ് ടു മേക്ക് ഫെറസ് മെറ്റൽ നോൺ ബ്രിട്ടിൽ നോൺ ബ്രിട്ടിലാക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഹാർഡനിങ് ആൻഡ് ടെമ്പറിങ് ആണ് അതായത് ടെമ്പറിങ് ആണ് ആൻസർ വിച്ച് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് യൂസ് ടു മോഡിഫൈ ദ ഗ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ഹാർഡനിങ് സോറി നോർമലൈസിങ് ആണോ ഹാർഡനിങ്ങും ഗ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചറാണ് മാറ്റുന്നത് എന്നിരുന്നാലും കൂടുതൽ ആപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോർമലൈസിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഗ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ മോഡിഫൈങ് ഗ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ നോർമലൈസിംഗ് ആണെന്നുള്ള പഠിച്ചു ചോദിക്കാം മോഡിഫൈങ് ഗ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ നോർമലൈസ് നോർമലൈസിങ് ഗ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ എൻ ജി എസ് ജി എസ് എൻ എന്ന് ഓർത്താൽ ജി എസ് എൻ ഗ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ നോർമലൈസിങ് ജി എസ് എൻ ജി എസ് എം സിം ഉണ്ടല്ലോ ജി എസ് എം അതുപോലെ ജി എസ് എൻ എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ദ ഫർണസ് യൂസ് ടു മാനുഫാക്ചർ പിഗ് ആൻഡ് പിഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്നി പന്നി പടക്കം പൊട്ടിത്തെറിക്കുക ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് എം എസ് എം എസ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ അല്ലേ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് അപ്പം ഇതാണ് സി ബി ആണ് ആൻസർ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെറ്റൽ ഈസ് നെസസറി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സർട്ടൻ ഡിസൈൻ പ്രോപ്പർട്ടി
അപ്പം എന്താണ് സി പ്ലസ് എസ് എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി പ്ലസ് ടു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അല്ലല്ലോ നല്ല ഫേസും നല്ല ഫ്രീഡവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് കുറച്ചാൽ രണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ പി പ്ലസ് എഫ് ഇസിക്കൾ ടു മൈനസ് സി ഇസിക്കൾ ടു ഫേസ് നമ്മുടെ ഫേസസ് വൺ ആണ് ഫ്രീഡമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മൈനസ് കമ്പോണൻസ് മൂന്നാണ് ഇസിക്കൾ ടു രണ്ട് ഫ്രീഡം ഇസിക്കൾ ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ അത് തെറ്റിപ്പോയി അല്ല അപ്പം കമ്പോണൻറ്റ് ഒന്നാണ് ഫേസ് ഒന്ന് തന്നെ ബൈനറി സിസ്റ്റം ആണ് രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളു അപ്പം ത്രീ ആണ് തോന്നുന്നത് ആൻസർ അല്ല സീറോ ആണോ യൂട്ടക്ടിക് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പം സോളിഡ് ഗീവ് സോളിഡ് പ്ലസ് സോൾഡ് അല്ലേ അല്ല ലിക്വിഡ് ഗീവ് സോളിഡ് പ്ലസ് സോൾഡ് ഓക്കെ കമ്പോണൻറ്റും ഒന്നേ ഉള്ളു അല്ലേ ലിക്വിഡ് ഒറ്റ കമ്പോണൻറ്റേ ഉള്ളു വൺ മൈനസ് ഒരു മിനിറ്റ് ബൈനറി സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ബൈനറി സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും പി പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ എന്ന് വരും ബൈനറി സിസ്റ്റം ഫേസ് പ്ലസ് ഫ്രീഡം ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഫേസ് പ്ലസ് ഫ്രീഡം മൈനസ് കമ്പോണൻ്റ് എത്ര ഉണ്ട് ഒരു കമ്പോണൻ്റേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അല്ല ബൈനറി കമ്പോണൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാണ് ഓക്കെ അല്ല ഒന്നേ ഉള്ളൂ ടു മൈനസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഒന്ന് തന്നെ ബൈനറി സിസ്റ്റം ബൈനറി സിസ്റ്റം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലോ എസ് ആണ് ബൈനറി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഫിസിക്കൽ ടു അല്ലല്ലോ ഫിസിക്കൽ ടു വൺ എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ സീറോ ആണ് ആൻസർ ആ ഓക്കെ യു ടെറ്റി പോയിന്റിൽ എഫ് സീറോ ആണെന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ വൺ ആണോ ടു ആണോ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇവിടെ ടു ഇവിടെ ഫേസ് രണ്ട് ഫേസ് ആണ് അല്ല മൂന്ന് ഫേസ് ഉണ്ട് അല്ലേ മൂന്ന് ഫേസ് യു ടെറ്റി പോയിന്റിൽ മൂന്ന് ഫേസ് ഉണ്ട് രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് ആ ശരിയാ എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ മൂന്ന് ഫേസ് ഉണ്ട് ലിക്വിഡ് ഫേസ് ഇക്കൾ സോളിഡ് ഫേസ് പ്ലസ് സോളിഡ് ഫേസ് മൂന്ന് ഫേസ് ഉണ്ട് ഫ്രീഡം ഇതാണ് കമ്പോണൻസ് രണ്ട് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ബൈനറി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ബൈനറി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ വൺ ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഇസ് ഇക്കൾ സീറോ എന്ന് വരും ഇതായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എനിക്ക് നല്ല പിടുത്തമില്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് നെറ്റ് കയറി നോക്കുക ആൻസർ എന്തായാലും സീറോ ആണ് ഓക്കെ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ടു റിഫൈൻ ദ ഗ്രെയിൻസ് ഓഫ് മെറ്റൽ ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ബൈ കോൾഡ് വർക്കിംഗ് കോൾഡ് വർക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് റീക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല കുട്ടപ്പനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നോർമലൈസിങ് അല്ലേ നോർമലൈസിങ് അല്ല റീക്രിസ്റ്റലേഷൻ ഡയറക്റ്റ് എടുപ്പുണ്ട് റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഡയറക്റ്റ് എടുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ നോർമലൈസിങ് ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ആൻസർ സി ആണ് ഓക്കെ ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് ഇൻ ഫോസ്ഫർ ബ്രോൺസ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആൻസർ എ മെഷീനിങ് ഓഫ് കോപ്പർ ക്യാൻ ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ആഡിങ് മെഷീനിങ് ഓഫ് കോപ്പർ മെഷീനിങ് കൂട്ടാൻ ആക്ച്വലി സൾഫർ ഇടാൻ പറ്റും കോപ്പറിൽ സൾഫർ ഇടാൻ ഇട്ടാൽ മതി അതെ ആക്ച്വലി അയൺ അതിലാണ് സൾഫർ ഇടുന്നത് കോപ്പറിൽ ഇടാം കാസ്റ്റ് അയൺ കണ്ടൈൻസ് പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ദ റേഞ്ച് ഓഫ് സർഫസ് ആർഡ്നസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ നൈറ്റ് റൈഡിങ് നൈറ്റ് റൈഡിങ് ആയിരം വരെ പറ്റും പക്ഷെ അത് ആയിരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എ ആണോ ബി ആണോ എ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ ആയിരം ആണ് ആയിരം വരെ ആണ് കേട്ടോ നൈറ്റ് റൈഡിങ്ങിൻ്റെ ആയിരം ആണ് അതായത് വി പി എൻ ഓക്കെ ഇതേതാ വിക്കസ് പെനട്രേഷൻ നമ്പറാണ് കേട്ടോ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ടെമ്പറിങ് ഇൻവോൾവ്സ് ടെമ്പറിങ് ആണേ ഇപ്പോൾ ഹാർഡനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെമ്പറിങ് ആണ് ഹീറ്റിംഗ് എബോവ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സോക്കിംഗ് റാപ്പിഡ് കൂളിംഗ് അല്ല റാപ്പിഡ് കൂളിംഗ് അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതല്ല ഹീറ്റിംഗ് എബോ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല അത്രയും വരെ പോകുന്നതല്ല റീഹീറ്റിംഗ് സോക്കിംഗ് കൂളിംഗ് സോക്കിംഗ് കൂളി അപ്പം
എബിലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റൽ ടു വിസ്റ്റാൻ ഷോക്ക് ഓർ ഇമ്പാക്ട് ടഫ്നസ് ഷോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടഫ്നസ് എത്ര പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു ഷോക്ക് ഓ ഞാൻ തന്നെ ഷോക്കായി ഓക്കെ ഇതിന് ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാരണം ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ചൂടാക്കത്തില്ല ടെമ്പറിങ്ങിന് അതിൽ അതുപോലെ തന്നെ റാപ്പിഡ് കൂളിംഗ് അല്ല അപ്പോൾ അതിനതിൽ ഇതിന് ഇത് രണ്ടും പോയി ഇതിനകത്ത് റാപ്പിഡ് കൂളിംഗ് ഉണ്ട് റാപ്പിഡ് കൂളിംഗ് പോയി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സീതൻ എടുക്കാം കേട്ടോ എൽ സി ടി ആൻഡ് യു സി ടി ഓഫ് യൂട്ടക്ടോയിഡ് യൂട്ടക്ടോയിഡ് സ്റ്റീലിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ യൂട്ടക്ടോയിഡ് സ്റ്റീൽ എൽ സി ടിയും യു സി ടിയും എന്താണ് യൂട്ടക്ടോയിഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെ സെവൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ തന്നെയാണ് കേട്ടോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ ഈസ് ആയ പത്ത് എൺപത്തി മൂന്ന് വിച്ച് മെറ്റൽ ഈസ് വെരി സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഹെവി വെരി സോഫ്റ്റ് ആണ് ഹെവിയും ആണ് ഷീറ്റ് മെറ്റലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ലീഡ് ലെഡ് ലെഡ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെറ്റൽ ഹാസ് ദ ലോവസ്റ്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ലോവസ്റ്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഏതിനാണ് ടെങ്സ്റ്റൺ അല്ല എച്ച് സി എസ് എം സി എസ് എൽ സി എസ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത് ഓർത്തണം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇത് പോകുന്നത് അറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലോ കാർബൺ സ്റ്റീലിന് ഇത് ടെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് കൂടുതലാണ് ഹൈ കാർബൺ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവ് അതെ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീലിനാണ് ഏറ്റവും മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് കുറവ് ഇവിടെ ഇവിടെ വരും അല്ലേ ആ പടത്തിന് അതിൽ ആ മറ്റേ അയൺ കാർബൺ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പം അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരത്തില്ലേ ഇത് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റാണ് ഈ വര ഇങ്ങനെ പോയിരുന്ന മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ലിക്വിഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അത് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറയുക ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരും എന്നിട്ട് കാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും കൂടും വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫർണസ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫോർ മേക്കിംഗ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് സി കുപ്പോള അനീലിംഗ് ഈസ് എ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇൻ അനീലിംഗ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഹീറ്റിംഗ് റേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഹാവിങ് പോയിൻറ്റ് നയൻ കാർബൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ കാർബൺ എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് പോയിൻറ്റ് നയൻ കാർബൺ എന്ന് പറയുമ്പം പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണിത് അല്ലേ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് എന്ത് യൂട്ടറ്റോയിഡ് ഇതിപ്പോൾ ഹൈപ്പോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആയി വെച്ചത് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ യൂട്ടറ്റോയിഡ് ആയി വെച്ചത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എബോ എൽ സി ടി ഇത് ഇത് അപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറായിരുന്നു ഇത് ലോവർ ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്പം ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എബോ ലോവർ ക്രിട്ടിക്കൽ ആൻസർ ഇസ് ബി വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് യൂസ് ടു ഓർ റിമൂവിങ് ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രെസ്സസ് ഡെവലപ്പ് ഡ്യൂ യൂറിങ് അണീവൻ ഹീറ്റിംഗ് അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഹാർഡനിങ് ഹാർഡനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറിങ് ആൻസർ സി നോർമലൈസിങ് സോറി അണീവൻ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൂളിംഗ് അണീവൻ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൂളിംഗിന് നോർമലൈസിങ് കേട്ടോ പുല്ല് നോർമലൈസിങ്ങും ടെമ്പറിങ്ങും ഒക്കെ പോയി അത് നോക്കിക്കോണേ നല്ലോണം ഒന്ന് പഠിച്ചോണേ ഇത് അപ്പോൾ അണീവൻ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൂളിംഗ് അതായത് നോർമലൈസിംഗ് ആണ് കീ തന്നേക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വെരിഫൈ ചെയ്യുക ഇത് പഠിച്ചോളൂ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ട് എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും എല്ലാ പരീക്ഷയും ചോദിച്ചിരിക്കും നോയോ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഗ്യാസ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫോർ ഗ്യാസ് നൈട്രേറ്റിംഗ് ഗ്യാസ് നൈട്രേറ്റിംഗ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് അമോണിയാണ് ബ്രോൺസ് 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 കുട്ടി ബ്രോ കുട്ടി ബ്രോ കുട്ടി ബ്രോ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കണ്ടെയ്ൻസ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് പതിനാല് ശതമാനം ക്രോമിയം ഏഴ് ശതമാനം നിക്കൽ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് അല്ലേ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ആണ് എന്ത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ക്രോമിയം നിക്കൽ ക്രോമിയം നിക്കൽ നിക്രോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോമിയം നിക്കലാണ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് എഫ് സി സി എഫക്റ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റ്സ് ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ചോദിച്ചത് ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റ് ഫേസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കൽ ഫേസിൽ എല്ലാ ഫേസിൻ്റെയും അല്ലേ ഇവിടെ എണ്ണം എല്ലാ ഫേസിൻ്റെ ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറിൻ്റെ പകുതി മൂന്ന്
okay hypoeutatric fec alloy with more than 2 carbon is called cast iron a process in which steel is heated to a temperature above critical point and quenched in a oil a above critical point and quenched in oil is called namaku uh, doubt illa le hardening quenching and ya hardening the following alloying elements which in, it will increase the corrosion resistance of steel corrosion resistance etum kudal chromium aanu pinne varuna nickel appo etum kudal chromium aanu nalla orthana kaaranam 18% chromium 8% nickel aanu nalla orthane 188 nammal padichallo appo adinathu chromium nickel undu so chromium thana kudal percentage okay appo angane 68 question nammal cheyidu 68 question aanu nammada material science nu നമ്മളെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണാൻ തെറ്റ് പറ്റാൻ സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എവിടെയാണ് ഈ നമ്മുടെ എന്താ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിലാണ് അല്ലേ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൽ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക ഹാർഡനിങ് കഴിഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാർഡനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് ബ്രിട്ടിൽനെസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ബ്രിട്ടിൽനെസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാർഡനിങ്ങിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രെസ് റിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് റിലീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ടെമ്പറിങ് ഓക്കെ അല്ലാതെ അണീവൻ ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രെസ് റിലീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതും കോൾഡ് റോളിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രെസ് റിലീഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോർമലൈസിങ് ആണ് പക്ഷേ കോൾഡ് റോളിങ്ങിൻ്റെ അതിൽ തന്നെ റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു ചോദ്യം ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് എം വി ഐക്ക് ഉറപ്പായിട്ടൊരു രണ്ടോ ടു ടു ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ സയൻസിൽ നിന്ന് ടു ടു ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാരണം അത് നാലാമത്തെ മോഡ്യൂളാണ് എം വി ഐയുടെ നാലാമത്തെ മോഡ്യൂളാണ് ഇത് വരുന്നത് അതിനകത്തിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ബിയറിങ് ഉണ്ട് ബോയിലറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ കുറേ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ബൈ ഇനി ഇതിപ്പോൾ മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡിപ്ലോമ ലെവലിൽ എ എം വി ഐക്ക് വരുന്ന എല്ലാ മോഡ്യൂൾസും ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ നോക്കി ഇനി ബാക്കിയുള്ള മോഡ്യൂൾ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും പഠിക്കുക ബൈ ബൈ സി യു